ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹெலோவீரா கற்றாடின்னு தமிழில் சொல்வோம் இந்த செடியை வந்து எப்படி வந்து ரீபாட் பண்ணுறது அதுக்கான பாட்டிங் மிக்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதை எப்படி ஹெல்த்தியாக வளர்க்குறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு சின்ன கற்றாடை செடியை வந்து ஒரு நர்சரிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த பாட்டில் தான் வச்சேன் பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் அன்ஹெல்த்தியாக இருக்குது பக்கத்துலேயே குட்டி குட்டி செடி வளருது ஆனால் அது அதுக்கான இடம் இல்லை ஸோ அதனால தான் இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ரீபாட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு என்ன பாட்டிங் மிக்ஸ் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஆர்டினரி கார்டன்ஸ் ஆயில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கோகோபீட் கொண் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பெருமை கம்போஸ்ட் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எந்த ஒரு கட்டி அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா அதை நம்ம கையில் எடுத்தோம்னே போல போலன்னு இருக்கிற மாதிரி நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து சாதாரணமாக இந்த ஒரு தர்மக்கோல் பாக்ஸில் தான் இதை வைக்க போகிறேன் பாருங்க கீழே நிறைய ட்ரைன் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து ஹெலோவீரா செடிக்கு நல்ல ட்ரைனேஜ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதில் வந்து ஒன் லேயர் ஆஃப் இந்த பாட்டிங் மிக்ஸை நான் போடுறேன் அப்புறமா இது பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய டூ டேஸ் வெஜிடபிள் வே வேஸ்ட்டு இதில் சில பழங்களும் இருக்குது இதை நல்லா நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சு ஒரு வெயிலில் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து அப்படியே ஒரு லேயராக நான் போட்டுடுறேன் இதுக்கு மேலே காஞ்ச வேப்பையில் ஸோ எங்கள் வீட்டில் வேப்ப மரம் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த காஞ்ச வேப்பையிலே போடுறேன் உங்களுக்கு எந்த இலை கிடைக்குதோ நீங்கள் அந்த இலையை போட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே திருப்பியும் வந்து ஒன் லேயர் ஆஃப் பாட்டிங் மிக்ஸ் போடுறேன் இதுக்கு மேலே தான் அந்த செடியை வைக்க போகிறேன் அந்த கீழே நான் போட்ட காய்கறிகள்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து மக்கி போயிடும் இந்த அகவிர செடியை வந்து அந்த தொட்டிலேருந்து கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்ல லூஸ் பண்ணி சாயில் நல்லா லூசன் பண்ணி இதை எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இந்த தெர்மோக்கோல் பாக்ஸில் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை வந்து நான் மிடிலில் வைக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு சைடில் நிறைய செடி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கையில் லைட்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த மண்ணை அழுத்திட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு ஹேர் லாக்கும் இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த சைட்லலாம் நல்லா அந்த பாட்டிங் மிக்ஸை போட்டு கையால் அப்படியே அழுத்தி விடுறேன் அந்த குட்டி செடி ஒன்று வந்தது பார்த்திங்களா அதுக்கு கொஞ்சோண்டு மண்ணை எடுத்து விட்டோம்னா அது சீக்கிரமாக வளர்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து தேவையில்லாத கொஞ்சம் அன்ஹெல்த்தியாக இருக்கிற லீவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கையில் ரிமூவ் பண்ண முடியலனா கூட ஒரு சிசர் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இப்படி நீங்கள் ஜஸ்ட் நல்லா கையில் அப்படியே அழுத்தி விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் இந்த ஹெலவிர செடி வந்து ஒன்றரை மாதம் நம்ம ரீபாட் பண்ணி ஒன்றரை மாதம் அப்புறமா எடுத்த வீடியோ இது இதில் பாருங்கள் அந்த செடி எவ்வளோ நல்லா ஹெல்த்தியாக நல்லா அழகாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் க்ரீன் கலராக இது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய குட்டி குட்டி ஹெலவிர செடி வந்திருக்கு பாருங்கள் சுற்றி அழகாக வந்திருக்கு இந்த குட்டி செடிங்களுக்கு நடுவில் கூட ஒரு சின்ன ஹெலவிர செடி வந்திருக்கு அந்த சின்ன சின்ன செடியெலாம் உரம் போடும்போது அதுலேருந்து வந்த வீட் மாதிரி தான் வந்திருக்கு நான் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த செடி ரொம்ப நல்லா அழகாக ஹெல்த்தியாக பக்கத்துலேயும் நிறைய செடியோடு வந்திருக்கு ஹெலவிர செடிக்கு மெயினாக வந்து நல்ல கொஞ்சம் சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துல வைக்கணும் மண் வந்து ஈரப்பதம் இல்லாமல் நல்ல ட்ரை ஆகிட்ட விட நம்ம திரும்ப தண்ணி ஊற்றணும் இது வந்து மூணு மாதம் பொறுத்து எடுத்தது நம்ம அதாவது ரீபாட் பண்ணி மூணு மாதம் பொறுத்து இந்த குட்டி குட்டி செடியெலாம் பாருங்கள் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் நல்லாவே கொஞ்சம் பெருசாக வளர்ந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நான் வந்து வேறு ஒரு சின்ன தொட்டியில் வைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மண்ணை நல்லா லூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த செடி ஈஸியாக வந்துடும் நமக்கு இந்த பாருங்கள் இந்த சின்ன செடி எவ்வளோ அழகாக வருதுன்ட்டு 
அழகாக வேரோடு எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன தொட்டியில் வச்சோம்னா நம்ம வீட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் அழகு கோசம் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கேட்டாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இதை ஷேரும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி சின்ன தொட்டியில் எடுத்து வச்சிடுறது லைட்டாக அப்படியே அடியில் விட்டு நீங்கள் அதை அப்படியே லூஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அழகாக வந்துடும் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த குட்டி பேபி செடி மாதிரி இருக்குது இது ஸோ நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு தொட்டியில் ரெண்டு செடியாக அந்த மாதிரி விற்கிறேன் இது வந்து ஒரு சின்ன ஃபைவ் லிட்டர் வாட்டர் கேனோடைய பாட்டமு ஸோ அதுலேயும் கட் பண்ணி அந்த குட்டி செடிங்களை வச்சுக்கிறேன் ஸோ டக்குன்னு யாராவது கேட்டால் கூட நம்ம அப்படியே எடுத்து கொடுத்துடலாம் இந்த ஹெலோவீரோ செடிக்கு நிறைய மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இது அழகுக்காகவும் வளர்க்குறாங்க இது சில பேர் நிறைய ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறாங்க ஸோ ஃபேஸில் ஃபேஸ் பேக் மாதிரி போடலாம் இது வந்து வச்சுட்டு ஒரு வாரம் பொறுத்து இதுக்கு என்ன உரம் சேர்க்கிறேன்னா நல்லா பழுத்த வாழைப்பழத்தோலை இது வந்து செடிங்க பக்கத்துலேயே ஒரு சின்னதாக பள்ளம் தோண்டிட்டு லைட்டாக அந்த மண்ணை போட்டு மூடிடுறேன் என்னுடைய பாட்டை மிக்ஸில் வந்து நிறைய மண்புழுங்களும் இருக்கும் உயிரோட நன்ம நிறைய மண்புழுக்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக்லேயே வந்து அவ்வளோ அழகாக மக்கிடும் இந்த சின்ன சின்ன செடிக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வைக்கும்போது நல்லா க்ரீனாக இருந்தது இப்போ லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் எல்லோ இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் லைட்டு எல்லோவில் மாறி இருக்கு திருப்பி நல்லா வெயில் அடிச்சதுன்னா அது மாறிடும் இது வந்து இந்த உரம்லாம் சேர்த்து ஒரு வாரம் பொறுத்து எடுத்தது இப்பயும் பாருங்க ரொம்ப அழகா ஹெல்த்தியா வளர்ந்துருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி கார்டனிங்